বিগত ক্লাসে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম আজকে আমি সিক্স কোয়েশ্চেনটা নিয়ে একটু আলোচনা করে দিব ডেফিনিশন অফ জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস অর্থাৎ গ্যাপ জি ডবল এ পি ফুল ফর্মটা দেয়া আছে জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল এখান থেকে বিগত বছরগুলোতে বেশ কিছু ডিপার্টমেন্টে প্রশ্ন এসেছে এবং গ্যাপটা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে তাহলে যদি আমাকে গ্যাপকে ডিফাইন করতে বলে কিংবা গ্যাপ বলতে আমরা কি বুঝি লিখতে বলা হয় সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস মিন সাম বেসিক অর অটো কমপ্লিট ট্রুথ সাম বেসিক অর অটো কমপ্লিট ট্রুথ অর্থাৎ কিছু মৌলিক সত্য কিংবা অটো কমপ্লিট ট্রুথ যেগুলো অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে মানা হয় অর্থাৎ এগুলো হলো বেসিক কিছু নিয়মাবলী কিছু নীতি কিছু নীতিমালা উইচ আর জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেবল টু অল যেগুলো সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস মিন সাম বেসিক অর অটো কমপ্লিট ট্রুথ উইচ আর জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেবল টু অল অর্থাৎ সকলের কাছে এটি হলো সমাদৃত সকলের কাছে এটি অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড প্রুভড অ্যাজ ট্রু ইন অল সেক্টরস অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই সকল খাতেই এটি প্রমাণিত সত্য বলে প্রমাণিত এটি বললে ভুল হবে এখানে অনেকগুলো নীতিমালার কথা বলা হচ্ছে তাহলে আমরা গ্যাপে প্রথমে লিখতে পারি গ্যাপ অর জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস মিন সাম বেসিক অর অটো কমপ্লিট ট্রুথ উইচ আর জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড টু অল অ্যান্ড প্রুভড অ্যাজ ট্রু ইন অল সেক্টরস সকলের দ্বারা এটি স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এটি সত্য ইন কিপিং বুকস অফ অ্যাকাউন্টিং অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞানের বইগুলো সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দি প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং আর জেনারেলি প্রিন্সিপালস অর গ্যাপ অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞানের যতগুলো বই আমরা তৈরি করি কিংবা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় সেই সকল বুক কিপিং এর ক্ষেত্রে কিছু প্রিন্সিপালস ফলো করা হয় যেগুলোকে আমরা বলি দি প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং হিসাব বিজ্ঞানের কিছু নীতি ফলো করা হয় এই নীতিগুলোই হলো জেনারেল কিছু প্রিন্সিপাল অর্থাৎ এগুলো সাধারণত সকলের দ্বারাই গ্রহিত হয়েছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে তাই বলা হয় জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস আশা করি ফুল ফর্মটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা নেই জি ডাবল এ পি অর্থাৎ যেটাকে আমরা গ্যাপ বলে থাকি এর ফুল ফর্ম হলো জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস এটা ভাইবাতেও জিজ্ঞেস করা হয় এবং ফার্স্ট অধ্যায় কিংবা আমাদের পরবর্তী বেশ কিছু অধ্যায়ে গ্যাপ রিলেটেড কিছু শর্তাবলী কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিছু ডিফাইন সংজ্ঞায়িতকরণ এগুলো থেকে প্রশ্ন এসে থাকে এরপর আমি এআইসিপিএ সংজ্ঞাটা কি দিয়েছে তা নিয়ে একটু কথা বলেছি তবে সেটা এই ডেফিনেশনে অপ্রয়োজনীয় তবে আমি লিখেছি যেন যদি এআইসিপি এর ফুল ফর্ম আসে কিংবা কখনো জিজ্ঞেস করা হয় সেক্ষেত্রে যেন আপনারা পারেন সেজন্য আমি লিখে দিয়েছি যেমন লিখেছি অ্যাকর্ডিং টু মেরিকান ইনস্টিটিউট অফ সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্টস অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি এআইসিপি এর ফুল ফর্ম এটা মেরিকান ইনস্টিটিউট অফ সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্টস তাহলে এই এআইসিপি এর পক্ষ থেকে প্রিন্সিপালস বলতে কি বোঝানো হয় গ্যাপে আমরা একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছি প্রিন্সিপালস অর্থাৎ নীতি মালা কিংবা নীতি সমূহ এই নীতিগুলো বলতে কোন নীতিগুলোকে ইন্ডিকেট করে সেটা এআইসিপি এ খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছে প্রিন্সিপালস মিনস আর জেনারেল ল অর রুল অ্যাডাপ্টেড অর প্রফেসড অ্যাজ আ গাইড টু অ্যাকশন এখানে মূল কথাটা হলো অ্যাজ আ গাইড টু অ্যাকশন a settled ground or basic of conduct or practice ekhane o important holo basic of conduct and practice orthat niti bolte hisab bikane amra kono sadharon niti ke bujhina amra accounting e aicp e prodotto je niti gulo 
ওরা যে ব্যাখ্যা করেছে যে নীতি বলতে কাদেরকে মিন করছি সেই নীতিগুলো হলো আমরা যেটা বুঝি আর জেনারেল ল অর রুল অর্থাৎ এমন কোন নিয়ম যেটা আরোপিত হয়েছে অভিযোজিত হয়েছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে অ্যাডাপ্ট হয়েছে প্রফেসড হয়েছে অ্যাজ আ গাইড টু অ্যাকশন অর্থাৎ এটা আমাদের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটা গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে আর সেটেল গ্রাউন্ড যেটাকে বলে বেসিক কন্ডাক্ট অর্থাৎ স্কুল কলেজে আমরা যেমন দেখেছি যে কিছু রুলস রেগুলেশন থাকে ইউনিভার্সিটিতেও আছে প্রত্যেকটি পর্যায়ে আছে এবং হিসাব বিজ্ঞানে বিশেষ করে হিসাব বিজ্ঞানে এই গ্যাপটা মান্য করা হয় অর্থাৎ জেনারেলি কিছু কন্ডাক্ট সেট করা আছে যে এটাই হতে হবে ডেবিট এগুলো ক্রেডিট এগুলো কিংবা জাবেদা আছে নির্দিষ্ট এগুলো এগুলোর বাইরে আমরা কোনো কিছু রেডি করতে পারি না অর্থাৎ বুক কিপিং এর ক্ষেত্রে আমাদের হিসাব বিজ্ঞানের যে সংরক্ষণ নীতিমালা মানে বিভিন্ন যে এই হিসাব গুলো কিভাবে আমি কালেক্ট করব কিভাবে আমি কোন বইতে কিভাবে করব এই যে অন্তর্ভুক্তকরণ সকল ক্ষেত্রে কিছু না কিছু নিয়ম মেনে করি আমরা সাপোজ ওয়ার্কশিটের একটা ছক আছে তারপর আমাদের জাবেদার জার্নালের ছক আছে জার্নালের নিয়ম আছে প্রতিটি ধাপে ধাপে আমরা প্রিন্সিপালস ফলো করছি এগুলোই হলো জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস এর আওতাভুক্ত আশা করি গ্যাপটা আমি বাংলাতে খুব সুন্দর করে বুঝাতে পেরেছি আপনাদের এবং আপনারা এইচএসি এর সময় অ্যাডমিশনের সময় অনেকটা পড়ে এসেছেন এখন আমি ইংরেজিতে যতটুকু রেডি করে দিয়েছি এটা চর্চা করবেন ফাইনালি ইট ক্যান বি সেইড দ্যাট দি রুলস অর কনসেপ্ট ইন কেস অফ অ্যাকাউন্টিং উইচ আর অ্যাকসেপ্টেড টু অল পার্টিস আর কলড জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস অর্থাৎ আমি একটু দীর্ঘায়িত করেছি আমার উত্তরটাকে যখন ফাইভ মার্কস এর একটা কোয়েশ্চেনে গ্যাপ ডিফাইন করতে বলে এটা সাধারণত দেখা যায় না তবু আপনারা দেখছেন যে এটা বিগত অনেকগুলো বছর সেভেন অ্যাফিলিয়েটেড হয়েছে দু হাজার সতেরোতে দু হাজার সতেরো সেশন থেকে পেয়েছে সবাই আঠারোতে এসেছে বিশে এসেছে অর্থাৎ আপনাদের কিন্তু আবার একুশে গ্যাপ গেলে বাইশে দিয়ে দিতে পারে সে কারণে এটা আমি একটু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হিসেবেই বলবো মার্ক করবেন আপনারা তো আমি আশা করি যে গ্যাপটা নিয়ে ধারণা পেয়েছেন কিন্তু আরো ধারণা দরকার আছে পাঁচ নম্বরের জন্য যদি এসে পড়ে যে ডিফাইন গ্যাপ ডিসক্রাইব গ্যাপ তখন এগুলো একটু লিখতে হয় তো এরপর আছে ডিসকাস দি ক্যারেক্টারিস্টিক অফ গ্যাপ এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে গ্যাপটা শুধু ডিফাইন করতে হবে এরকম কিন্তু আসে না ওটার সাথে অন্য একটা লেজ যুক্ত করে দেয় অর্থাৎ ওটার সাথে আরো একটু দিয়ে দেয় যে এই পাঠটুকু ব্যাখ্যা করে দাও সেক্ষেত্রে আমি বলবো ইংরেজিতে অনেক বিশদ ব্যাখ্যা লিখার সুযোগ হয় না কিন্তু আমরা জানতে দোষ নেই জানতে হবে সে কারণে আমি কয়েকটা পার্ট এখানে চুজ করেছি যেগুলো আপনারা লিখতে পারবেন আচ্ছা তাহলে ডিসকাস দি ক্যারেক্টারিস্টিক অফ গ্যাপে বলা হচ্ছে যে গ্যাপের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো তো আপনারা এভাবেই শুরু করবেন গ্যাপ যদি কখনো আসে পাঁচ মার্চে যে গ্যাপের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন সেক্ষেত্রে প্রথমে গ্যাপটা কি সেটা একটু লিখে দিবেন আমি লিখে দিই কারণ আমি প্রথমে গ্যাপটাকে কিন্তু ডিফাইন করা একটা কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করে দিয়েছি তাই এটা আপনারা বুঝে নেবেন যেহেতু এখন আপনারা বড় ক্লাসে বলা চলে স্কুলে নেই এখন আর কলেজে নেই খুব নিজেরাই এখন আপনারা পড়ান ওরকম স্টুডেন্ট তাই না তো আপনাদের এতটুকু ধারণা ধীরে ধীরে এটা বিল্ড আপ হবে যাদের ধারণা আছে তাদের আরো শার্প হবে তারা আরো বেশি স্কিলড হবে যাদের ধারণা নেই স্কুল কলেজে ওরকম সুযোগ হয়ে ওঠেনি এখন যারা শিখতে চায় তারা আস্তে আস্তে এটা বুঝতে পারবেন যে কত মার্কস এর অ্যান্সার কেমন করে প্রেজেন্ট করতে হবে বা আমাকে ক্যারেক্টারিস্টিক ব্যাখ্যা করতে বললে আমি আগে একটু গ্যাপের ফুল ফর্মটা লিখে এটাকে যে ব্যাখ্যা করব গ্যাপটা কি যেটা আমরা পড়েছি একটু আগে সিক্স কোয়েশ্চেনে সেভাবে গ্যাপের ক্যারেক্টারিস্টিকটাতে যাওয়ার আগে একটু ব্যাখ্যাটা লিখে নিবেন আর যদি দেখেন যে না আপনার ম্যাথ অনেক বেশি অ্যান্সার করা বাকি প্রথম দিকে আপনি একটু থিওরি যখন লিখেছেন প্রতিটাতে ধরেন আপনি পাঁচ মার্চের জন্য পনেরো মিনিট লিখলেন বা দশ বারো মিনিট যদি মনে করেন যে ওরকম বেশি লিখা সম্ভব না সেক্ষেত্রে আপনি নিজেরটাই মডিফাইড করে 
লিখবেন কিন্তু আমি বলবো যে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে আপনাদের হ্যান্ড রাইটিং স্পিড আরো বেশি বাড়বে যারা প্র্যাকটিস করে যায় না পরীক্ষায় হুট করে লিখে তাদের জন্য একটু কষ্ট হয় এই জন্য আমি যে কথাগুলো বলছি এখন থেকে একটু চর্চায় রাখবেন যে আপনি শুধু ক্লাসটাই করবেন না লিখতে হবে কারণ এটা বাংলা কোর্স না আমি বারবারই বলি প্রতিদিনই বলি যে এটা বাংলা কোনো টপিক আমরা লিখছি না তাহলে গ্যাপের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেখানে ফিরে যাই জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল হ্যাভ মেনি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ প্রথমেই লিখেছি যে এই গ্যাপের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে সাম অফ ডেম আর ডিসকাস বিলো তাদের মধ্যে কিছু কিছু নিজে আলোচনা করা হলো একে দেখেন আমি কি লিখেছি ইন কেস অফ অ্যাকাউন্টিং গ্যাপ ইজ অ্যাকসেপ্টেবল টু অল অ্যাপ্রুভড অ্যাস ট্রু অর্থাৎ গ্যাপটা হলো সকলের দ্বারা গৃহীত হয়েছে এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে সত্য হিসেবে তাহলে এটা ওই সংজ্ঞার মতনই হয় অর্থাৎ সেই সংজ্ঞাটাকে ভাঙলেই আপনারা বৈশিষ্ট্য পাবেন দুইয়ে দেখেন লিখেছি গ্যাপ রেফার্স গ্যাপ রেফার্স টু অ্যাকাউন্টিং কাস্টম মেথড আইডিয়া অ্যান্ড অটো কমপ্লিট ক্যানন এখানে বলা হচ্ছে মূলত যে এটা আমাদের যে নীতিগুলো মেনে ম্যাচ আমরা করি বা যে নীতিগুলো মেনে আমরা হিসাবকে সংরক্ষণ করি সেটা অ্যাকাউন্টিং এর কাস্টমটাকে মেনেই কাজ করে অ্যাকাউন্টিং এর পূর্বের যে ধারণা যেমন লুকা পেসেলি ডেবিট ক্রেডিট প্রমাণিত করেছেন এটা একটা মেথড এটা একটা আইডিয়া এবং এটা আগের সাথে কাস্টম ঠিক আছে এবং এটা একটা অটো কমপ্লিট ক্যানন এখানে ক্যানন বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এটা গৃহীত হয়েছে এমন একটি যন্ত্র হিসেবে এমন একটি আপনার পাওয়ার হিসেবে যেটি সর্বদা সত্য বলে গৃহীত হবে কমপ্লিট করবে আপনার তথ্যগুলোকে প্রতিষ্ঠানের জন্য গ্যাপ কনসিস্ট অফ পার্সোনাল হ্যাবিট অফ অ্যাকাউন্টেন্টস তাহলে আমার অ্যাকাউন্টেন্টস অর্থাৎ হিসাব রক্ষক যে তার কিছু পার্সোনাল হ্যাবিটটাকে কি করে কনসিস্ট অফ মানে তার পার্সোনাল হ্যাবিটের একটা অংশ হলো গ্যাপ কারণ একজন হিসাব রক্ষণ যে হিসাব রক্ষক যে হিসাব রাখবেন সে কিন্তু কোন না কোনো প্রিন্সিপালস মেনেই কাজ করবেন তো হিসাব বিজ্ঞানে তাকে অবশ্যই গ্যাপটাকে মেনে চলতে হয় স্টেট লস অ্যান্ড কোর্ট বার্ডিক্ট অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে আমরা যখন হিসাব বিজ্ঞানকে আলোচনা করছি নীতি নৈতিকতাতে সেখানেও গ্যাপটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় এভরি অ্যাকাউন্টেন্ট নিডস টু প্রিপেয়ার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস মেনটেনিং দিস প্রিন্সিপালস অর্থাৎ প্রত্যেক হিসাব রক্ষককেই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হয় আর্থিক অবস্থার বিবরণী সেক্ষেত্রে এই প্রিন্সিপালস গুলো মেনে কাজ করতে হয় বাই ফলোইং দিস প্রিন্সিপালস প্রিপেয়ার্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস বিকাম অ্যাকিউরেট এখানে আরেকটি বিষয় হলো যে যখন আমরা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা আমাদের গ্যাপের আলোকে করে থাকি অবশ্যই গ্যাপের আলোকেই হবে অন্য কোনো ওয়ে তো নেই হিসাব বিজ্ঞান আছে তার মধ্যে এখানে প্রিন্সিপালস আছে এবং সেটা জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড সো গ্যাপের আলোকে যখন আমরা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা করি সেটা আমাদেরকে একটা সুবিধা দেয় অনেক সুবিধার মধ্যে একটা সুবিধা হলো এটা অ্যাকিউরেসি দেয় অ্যাকিউরেট হয় আমাদের যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা হয় সেটা অ্যাকিউরেট হয় আপনারা এগুলো বারবার পড়লে দেখবেন যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো বুঝতে পারছেন আর বইতে অনেক রকমের বৈশিষ্ট্য আছে আরো সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা আপনারা পাবেন কারণ সবার কন্টেন্ট একই রকম হবে না আমি যেটা ক্লাসে প্রেজেন্ট করেছি দেখবেন আপনার ক্লাসে যারা আছেন অনেকে আছেন সবার কন্টেন্ট এক রকম হয় না লিখতে গেলে এক এক ধরনের আপনার ক্রিয়েটিভিটি বিল্ড হয় তখন এটা আরো সুন্দর হবে সে কারণে আমি ধারণা দিয়ে যাচ্ছি আপনারা এই কোয়েশ্চেন গুলো স্কিপ করবেন না এগুলো প্রথম থেকেই ভালো একটা ধারণা এগুলোর উপর রাখবেন সে এগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ডিফারেন্স বিটুইন বুক কিপিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং এটাও অনেক বোর্ডে এসেছে আমি এখানে ইনক্লুড করে দেয়নি কোথায় এসেছে আমি ফাইনাল যে শীতগুলো আরো হবে আপনাদের জন্য এগুলো হলো এখন তো ক্লাস হচ্ছে রিভিশন ক্লাস আছে ইম্পর্টেন্ট আরো বেশি চুজ করে দেয়া হয় কোয়েশ্চেন আপনারা জানেন পরীক্ষার আগে আরো কোয়েশ্চেন দেয়া হয় যে কোনগুলো এই দশটা কোয়েশ্চেন থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো ইন কোর্সের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট এই ধরনের প্রশ্নগুলোর সময় আপনারা বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ এই প্রশ্নগুলো আসলে বাদ দেওয়ার মতন না যেমন বুক কিপিং আর অ্যাকাউন্টিং এর পার্থক্য এখানে প্রথমে আমরা ডিরেক্ট ছকে না গিয়ে একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিব ইন্ট্রোডাকশনে কি লিখবো দি টার্মস বুক কিপিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং আর মোস্ট ইউজ ইন্টারচেঞ্জেবলি অর্থাৎ এই যে টার্ম আছে দুটা ঠিক আছে দুটো টার্মস আছে বুক কিপিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং হিসাব রক্ষণ করা এবং 
হিসাব বিজ্ঞান ইটসেলফ তাহলে হিসাব বিজ্ঞান আর হিসাবটাকে রক্ষা করা এই দুটা ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ হয় অর্থাৎ দুটা একই রকম মনে করে অনেকে কিন্তু বাস্তবত এটা একই রকম না হাউএভার দিস কনসেপ্টস আর डिफरेंट এটা হলো ভিন্ন ওয়াইল বুক কিপিং ইজ অল अबाउट রেকর্ডিং অর ফিনান্সিয়াল ট্রানজেকশনস accounting deals with the interpretation analysis classification reporting and summarization of the financial data of a business ami eto toko mone hoy previous class e bolechilam je amra prothome ektu introduction part dibo je hisab bikan holo onek gulo kaj kore thake interpret interpret kore totthyo ke analysis kore classified kore orthat shrenite bhag pore report kore orthat financial statement ready kore income statement ready kore summarize kore এবং বিজনেসের যাবতীয় কাজগুলো করে থাকে হিসাব বিজ্ঞান অর্থাৎ তথ্য রিলেটেড যা আছে করে কিন্তু সেটার একটা কাজ একটা অংশ হলো বুক কিপিং অর্থাৎ বুক কিপিং হলো হিসাব বিজ্ঞান থেকে আগত তাহলে আমরা বুক কিপিং আর হিসাব বিজ্ঞানকে পাশাপাশি চিন্তা করতে পারি না আমাদেরকে অ্যাকাউন্টিং কে সর্বপ্রথম বৃহৎ একটা আওতা হিসেবে চিন্তা করতে হবে তার পার্ট হিসেবে আমরা বুক কিপিং কে চিন্তা করব। এবার আমরা যদি পার্থক্যটা দেই তাহলে কিভাবে প্রেজেন্ট করব দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স বিটুইন বুক কিপিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং আর প্রেজেন্টেড ইন দি ফলোইং টেবিল অর্থাৎ নিম্নের টেবিলে কিংবা ছকে আমরা পার্থক্যগুলো দেখিয়ে দিব প্রথম পার্থক্য হলো বুক কিপিং ডিলস উইথ আইডেন্টিফাইং অ্যান্ড রেকর্ডিং ফিনান্সিয়াল ট্রানজেকশন ওনলি অর্থাৎ আমি বলেছিলাম বড় হয় এটা যে সরি আমি আজকে একটু অসুস্থ এ কারণে মনে হয় একটু স্কিপ হচ্ছে অনেক কিছু আমি চেষ্টা করছি যে ক্লাসটা যেন আমরা ফ্রুটফুলি কিছু টপিক বুঝতে পারি কারণ ক্লাসটা স্কিপ করলে দেখা যাবে আপনাদের ইন কোর্সের আগে থিওরি গুলো ইনকমপ্লিট থেকে যাবে তাই আমি ক্লাসটা নিচ্ছি আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাস শেষ পর্যন্ত করবেন এবং পরবর্তীতে আপনাদের অ্যাকাউন্টিং সেকেন্ড চ্যাপ্টারের একটা সিট দেয়া হবে অনলাইন গ্রুপে সেকেন্ড চ্যাপ্টার অর্থাৎ থিওরি যেগুলো আছে ইংরেজিতে সেগুলো কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক আছে হয়তো সেই থিওরি ক্লাসটাও করবেন সবাই কারণ ইন কোর্সে কোয়েশ্চেন যে প্রথম অধ্যায় থেকেই এগুলোই দিবে এরকম না আপনাদের অন্য অধ্যায়ের থিওরি গুলো ধরতে হবে সে কারণে আমি একটু চেষ্টা করি যে প্রথম অধ্যায়টা যেন শেষ হয়ে যায় আমাদের পাঁচটা ক্লাসে তাহলে খেয়াল করেন প্রথম পার্থক্য আছে বুক কিপিং ডিলস উইথ আইডেন্টিফাই অ্যান্ড রেকর্ডিং ফিনান্সিয়াল ট্রানজেকশন অনলি অর্থাৎ বুক কিপিং কি নিয়ে ডিল করে এটা আইডেন্টিফাই করে এবং রেকর্ড করে অর্থাৎ তথ্যকে প্রথমে সে চিহ্নিত করবে তারপর সেটাকে একটা বইতে রেকর্ড করবে আর অ্যাকাউন্টিং কি করে অ্যাকাউন্টিং ডিলস উইথ সামারাইজিং ইন্টারপ্রেটিং কমিউনিকেটিং অর্থাৎ অনেকগুলো কাজ করছে কিন্তু সে সামারাইজ করছে যাবে তাতে ব্যাখ্যা দিচ্ছে ইন্টারপ্রেট করছে তথ্যকে তথ্যকে অন্য পক্ষের কাছে সাবমিট করছে কমিউনিকেট করছে অর্থাৎ আপনার फिनियोग स्वाभाविक तब तीन बार चार बार जो रिडिंग क्लस टाइम जो बुझे बुझे किपिक नोट कर स्क्रीन शेयर देखे ডেটা প্রোভাইডেড বাই বুক কিপিং ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ফর ডিসিশন মেকিং অর্থাৎ বুক কিপিং এর ফলে অর্থাৎ আমাদের জাবেদাভুক্তকরণ কিংবা আমার বইগুলোতে যখন আমরা তথ্যগুলোকে রাখি সেটার কারণে যে ডেটা গুলো প্রোভাইড হয় যে ডেটা গুলো পাওয়া যায় সেগুলো একটা ডিসিশন মেক করার জন্য এরাফ না কারণ দেখেন জাবেদাতে আমরা যখন হিসাবটাকে সংরক্ষণ করি সেটা দেখি কি জাবেদা কিন্তু কখনো কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্টেটমেন্ট হিসেবে দেখায় না ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
স্টেটমেন্টটাকে বানায় আলাদা করে জামিদার পর ধরেন খতিয়ান করছে আস্তে আস্তে ট্রায়াল ব্যালেন্সে যাচ্ছে তারপর ইনকাম স্টেটমেন্ট হচ্ছে তারপর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি হচ্ছে তো এই যে স্টেপগুলো এগুলো ছাড়া এগুলো ছাড়া যদি শুধু জামিদার জামিদার একজনকে দেখাই সেক্ষেত্রে কিন্তু সে বুঝতে পারবে না যে এই প্রতিষ্ঠানের অবস্থাটা কেমন এবং সে যখন বুঝতে পারবে না সে কোনো ডিসিশন মেক করতে পারবে না ম্যানেজমেন্ট ক্যান টেক ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন বেসড অন দি ডেটা অপডেট ফ্রম অ্যাকাউন্টিং অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট বা যারা ডিসিশন মেক করে ব্যবস্থাপনা করবে তারা ডিসিশন মেক করতে পারে অ্যাকাউন্টিং এর উপর ভিত্তি করে কারণ হিসাব বিজ্ঞানে অনেক অনেক প্রক্রিয়া আছে যেমন ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তার মধ্যে অন্যতম সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন বুক কিপিং ডিসিশন মেক করতে হেল্প করে না এবং অ্যাকাউন্টিং হেল্প করে এটাই ওদের মধ্যে পার্থক্য এরপর আছে নট ডান ইন দি কেস অফ বুক কিপিং অর্থাৎ এই যে প্রিপারেশন অফ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আছে এটা ইন কেস অফ বুক কিপিং এর সময় করা হয় না অর্থাৎ বুক কিপিং এর সময় ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা রেডি করা হয় না ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর আ পার্ট অফ দা অ্যাকাউন্টিং প্রসেস অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞানের একটা পক্ষ কিংবা একটা ধারা একটা পদ্ধতি একটা স্টেপ হচ্ছে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কিন্তু বুক কিপিং এর মধ্যে কোনো ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি হয় না অ্যাকাউন্টিং কিংবা হিসাব বিজ্ঞানের সময় হয় অ্যাকাউন্টিং এর অনেকগুলো প্রসেস আছে আপনারা পড়েছেন হিসাব বিজ্ঞানের চক্র ক্লাস এই টাইপের ছিল অ্যানালাইসিস নো অ্যানালাইসিস ইজ রিকোয়ার্ড ইন দি বুক কিপিং অর্থাৎ বুক কিপিং এর সময় কোনো তথ্য অ্যানালাইসিস ওভাবে করা হয় না কিন্তু হিসাব বিজ্ঞানের সময় তথ্যগুলোকে খুবই গভীর ভাবে অ্যানালাইসিস করা হয় পর্যবেক্ষণ করা হয় অ্যাকাউন্টিং অ্যানালাইসিস দি ডেটা অ্যান্ড ক্রিয়েটস ইনসাইট ফর দি বিজনেস তারা অ্যানালাইসিস করে ডেটা গুলোকে এবং ইনসাইট অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার তথ্য গুলো ভিতরকার দৃশ্য গুলো বা ডিপ যে অ্যানালাইসিস গুলো যে পর্যবেক্ষণ গুলো এগুলো হিসাব বিজ্ঞানে প্রতিটি প্রসেস করে থাকে ধাপে ধাপে পার্সন ইনভলভ দি পার্সন কনসার্ন উইথ বুক কিপিং ইজ নোন অ্যাজ আ বুক কিপার অর্থাৎ যে ব্যক্তি বুক কিপিং এর সাথে জড়িত কনসার্ন তাকে আমরা বুক কিপার বলি আর দ্য পার্সন কনসার্ন উইথ অ্যাকাউন্টিং ইজ নোন অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট অর্থাৎ হিসাব রক্ষক বলি আমরা হিসাব যে হিসাবের যে কাজগুলো করছেন তাহলে বুক কিপার অ্যাকাউন্টেন্ট ইংরেজি দুটা টান ভিন্ন ডিটারমাইনিং ফিনান্সিয়াল পজিশন বুক কিপিং ডাজ নট শো দি ফিনান্সিয়াল পজিশন অফ আ বিজনেস অর্থাৎ বুক কিপিং আমাদের ফিনান্সিয়াল পজিশনটা কি ব্যবসায় সেটা শো করে না এটা একটু আগেও আমরা বলেছি একটা পয়েন্টে কিন্তু পয়েন্ট গুলো একটু ডিফারেন্ট করে দেওয়া হয় যেন আপনার কন্টেন্টটা একটু বাড়তি হয় অনেক সময় বর্ণনামূলক প্রশ্নে একটু বাড়তি করা লাগে লিখা সেক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিং হেল্প ইন শোয়িং আ ক্লিয়ার পিকচার অফ দি ফিনান্সিয়াল পজিশন অফ আ বিজনেস অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞান একটা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছ চিত্রটাকে তুলে ধরে নো হাই লেভেল লার্নিং রিকোয়ার্ড বুক কিপিং এর ক্ষেত্রে কোন উচ্চ শিক্ষা কিংবা অনেক বেশি অ্যানালাইসিস এর জন্য যে ধারণাটা দরকার সেটার প্রয়োজন হয় না হাই লেভেল লার্নিং রিকোয়ার্ড ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট অর্থাৎ হাই লেভেল যে অ্যানালাইসিস থিঙ্কিং স্কিল গুলো সেগুলো দরকার হয় হিসাব বিজ্ঞানের সময় তাহলে আমরা অনেকগুলো পার্থক্য জানলাম এখান থেকে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচটা পয়েন্ট আপনারা পিক করবেন সবগুলো জানলে তো খুবই ভালো এখানে বেশি নেই পাঁচ ছয়টাই হবে এগুলো একটু দেখবেন আমাদের সিটের শেষের দিকে চলে এসেছি আজকে আমি ক্লোজ করার চেষ্টা করব তবে আজকে তো আপনাদের সাথে ফোর্থ ক্লাস হচ্ছে আমি ফিফথ একটা ক্লাস রাখবো ফার্স্ট চ্যাপ্টারের থিওরির উপর যদি কিছু ছুটে যায় সেগুলো নিয়ে ডিসকাস হবে এবং আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা হবে যেটা আমি বলেছিলাম যে একটা এক্সট্রা রাখা হবে যেখানে আমরা আমাদের সমস্যাগুলো আমাদের কন্টেন্ট গুলো লিখা গুলো হোমওয়ার্ক গুলো চেক করে নিব একটি ক্লাসে পরবর্তী ক্লাসে যে আমি রাখবো এবং আজকে শীতটা আমি একটু আলোচনা করে ক্লোজ করে দিব আপনারা যেন নিজেরা একটু পড়ে বুঝতে পারেন পরবর্তীতে ক্লাস দেখে যে কোন ইংরেজির বাংলা মিডি কি হলো কিংবা কিভাবে কন্টেন্টটা আমরা মনে রাখতে পারবো সে কারণে আমি বলে দিচ্ছি হোয়াট ইজ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম এটি হলো এআইএস কি ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটা আগেও একবার আমি মনে হয় বলেছি 
ভিন্ন একটা কোশ্চেন ছিল আর এখানে পার্থক্য হলো এআইএস টা কি এটাও বলেছে আবার পাবলিক অ্যাকাউন্টিং আর প্রাইভেট অ্যাকাউন্টিং এর মধ্যে পার্থক্য কি সেটাও বলছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দুইটা তিনটা কোশ্চেন এরকম অ্যাটাচ করে দিয়ে দেয় আমাদের তাহলে এআইএস টা যেহেতু আগে আমরা পড়েছি আমি আজকে পার্থক্যটা একটু আলোচনা করে দিই যে পাবলিক অ্যাকাউন্টে এবং প্রাইভেট অ্যাকাউন্টিং এর পার্থক্য কি এটাও আমার মনে হয় আমরা অ্যাডমিশনের সময় বাংলায় পড়েছিলাম আমি আশা করি আপনাদের মনে আছে তবু আমি এখন একটু ইংরেজিতে ব্যাখ্যাটা করে দিচ্ছি পাবলিক অ্যাকাউন্টিং ইজ এ টাইপ অফ অ্যাকাউন্টিং ওয়ার অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ওয়ার্কস অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট থার্ড পার্টি অর্থাৎ পাবলিক অ্যাকাউন্টিং হল ওই ধরনের অ্যাকাউন্টিং ওই ধরনের হিসাব বিজ্ঞান যেখানে একজন হিসাব রক্ষক অ্যাকাউন্টেন্ট কাজ করে স্বাধীনভাবে একজন থার্ড পার্টি হিসেবে উইথ ভ্যারাই কাদের সাথে কাজ করে উইথ ভ্যারাইটি অফ ক্লায়েন্টস অনেকের সাথে সে কাজগুলো করে থাকেন অনেকগুলো কোম্পানি আছে টু দি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস দ্যাট আ কোম্পানি ইজ রিকোয়ার টু ডিসক্লোজ টু দি পাবলিক অর্থাৎ এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে যাদের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা পাবলিকের সাথে আলোচনা করা হয় পাবলিকের কাছে ডিসক্লোজ করা হয় তুলে ধরা হয় ওপেন থাকে ওটা একদম সেই কাজগুলো হলো পাবলিক অ্যাকাউন্টিং পাবলিক অ্যাকাউন্টিং হলো এমন একটি অ্যাকাউন্টিং এমন একটি হিসাব বিজ্ঞান যেখানে হিসাব রক্ষক স্বাধীনভাবে থার্ড পার্টি হয়ে কাজ করে পাবলিকলি সেই তথ্য গুলো বা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো জনগণের কাছে তুলে ধরা হয় যেমন পেপার পত্রিকায় ছাপানো হয় প্রাইভেট অ্যাকাউন্টিং কি প্রাইভেট অ্যাকাউন্টিং অন দি হাদার আদার হ্যান্ড ইজ দ্য টাইপ অফ অ্যাকাউন্টিং ওয়ার অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এটা হলো সেই ধরনের হিসাব হিসাব বিজ্ঞান যেখানে একজন হিসাব রক্ষক ইজ এমপ্লয়েড বাই আ কোম্পানি সে একটা কোম্পানির দ্বারা এমপ্লয়েড তাকে রাখা হয়েছে টু অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান ইন্টারনাল ম্যানেজার এখানে অবশ্যই পয়েন্ট আউট করতে হবে ইন্টারনাল ম্যানেজার অভ্যন্তরের একজন কর্মকর্তা কিংবা কর্মচারী হিসেবে সে আছে কর্মকর্তা ম্যানেজার অবশ্যই কর্মকর্তা जनगणर का डिसक्लोज कर प्राइट हलो इंटरनल मैनेजर से हलो जा रेडी कर यूज कर সেই স্টেটমেন্ট গুলো বাইরে প্রচার করা যাবে না তাহলে পরে কি লিখতে পারি আমরা সেকেন্ড টপিকে আছে সেকেন্ড পার্থক্যে আছে পাবলিক অ্যাকাউন্টিং অ্যালাউস জব অ্যাডভান্সমেন্ট অপরচুনিটিস টু কাম সুনার পাবলিক অ্যাকাউন্টিং কোনটাকে অ্যালাউ করে কোনটাকে হ্যাঁ বলে বা করা যাবে পারমিট করে কোনটাকে জব অ্যাডভান্সমেন্ট অপরচুনিটি অর্থাৎ এই যে সে এক এক সময় এক এক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট রেডি করার সুযোগ পাচ্ছে তার মানে এখানে জব অপরচুনিটি আছে এখানে তারা এক জায়গায় স্থির না থেকে এক এক সময় এক এক কোম্পানির হয়ে কাজ করতে সুযোগ পায় আর প্রাইভেট অ্যাকাউন্টিং এ জব ভ্যারাইটিটা কম ইট হ্যাজ আ ল্যাক অফ ভ্যারাইটি ইন জব অপরচুনিটিস কারণ এখানে ইন্টারনাল ম্যানেজার হয়ে সে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট রেডি করে ইন্টারনালি সে সেগুলোকে প্রোভাইড করছে তথ্যগুলোকে এতে করে সে এই প্রাইভেট থেকে ট্রান্সফার হয়ে অন্য কোথাও কাজ করা কিংবা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট রেডি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় অর্থাৎ এখানে জব অপরচুনিটি কিংবা অ্যাডভান্সমেন্ট কম আছে পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্টস ওয়ার্ক ফর দেয়ার ওন বিজনেস অর ওয়ার্ক ফর পাবলিক অ্যাকাউন্টিং ফার্মস পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্টস যারা আছে তারা এক এক সময় যখন এক এক জনের হয়ে কাজ করে তখন সেটা তাদের নিজস্ব বিজনেস থাকে যে আমি নিজের ব্যবসায়ের ইনফরমেশন গুলো আমি ওয়ার্ক আউট করলাম রেডি করলাম এবং সেটা পাবলিকের কাছে তুলে দিলাম এবং সেই বিজনেস যখন আমি যখন খুশি তখন চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় শিফট হয়ে যেতে পারবো শিফট করতে পারবো বিজনেসটাকে যেখানে আমার জব অপরচুনিটি থাকবে কিন্তু প্রাইভেট অ্যাকাউন্টেন্টস যারা তারা কাজ করবে শুধু একটা সিঙ্গেল কোম্পানির হয়ে সে অন্য কোনো কোম্পানির হয়ে কাজ করতে পারবে না দ্য পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্টস ফিল মোর প্রেশার্ড অ্যান্ড হ্যাভ আ লট অফ ডেড লাইনস অর্থাৎ পাবলিক অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে যারা অ্যাকাউন্টেন্টস থাকে হিসাব রক্ষক থাকে তারা অনেক বেশি প্রেশার ফিল করে 
কারণ সেখানে তার অনেকগুলো ডেডলাইন থাকে যে এখানে কাজ এই সময়ের মধ্যে করে পাবলিশ করা লাগবে জনগণের কাছে আর প্রাইভেট অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে কাজটা ফ্লেক্সিবল হয় নমনীয় হয় কারণ সে একটা সিঙ্গেল কোম্পানির সাথে আছে সেখানে তার অন্য জায়গায় জব অপরচুনিটি নেই সে এখানেই কাজটা সুন্দর করে স্টেডি ওয়েতে ফ্লেক্সিবল ভাবে করে ফেলবে পাবলিক অ্যাকাউন্টিং গিভস গ্রেটার ভ্যারাইটি অফ এক্সপোজার ইন ওয়ার্কিং উইথ ডিফারেন্ট ক্লায়েন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ তাহলে পাবলিক অ্যাকাউন্টিংটা আমাদেরকে কি দেয় গ্রেটার ভ্যারাইটি দেয় of exposure in working with different clients and industries eta amaderke onnanno industry er sathe kaj korar sujog ta ke bariye dey in private accounting it gives very fewer opportunities to the accountants to specialize tahole private accounting holo keu specialize hote gele tar jonno sujog kom karon she ekti single company te theke jacche it has more working hours পাবলিক অ্যাকাউন্টিং এ যেহেতু অনেক অনেক ক্লায়েন্ট থাকে অনেক অনেক ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত থাকি নিজস্ব বিজনেস হয় নিজস্ব ফার্ম হয় বা পাবলিক কোনো ফার্ম হয় সেক্ষেত্রে ওয়ার্কিং আওয়ারটা অনেক বেশি আর প্রাইভেট একটা অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে ইট হ্যাজ লেস ওয়ার্কিং আওয়ার উইচ ইজ নট স্ট্রেসফুল যেটা আমাদের আমাকে স্ট্রেস দিবে না এই পার্থক্যগুলো যথেষ্ট সহজ তবে বইতে আপনারা দেখবেন যে এর থেকে ভিন্ন কোন টপিক আছে কিনা পার্থক্য আলোচনা করার মতন যদি থাকে সেগুলোকে আমার সাথে ডিসকাস করবেন এবং নিজেরা একটু পড়ে ধারণা নিবেন যে কতটুকু বোঝা যায় এগুলো অনেক ইজি কিন্তু সমস্যা হলো যে ইংরেজিতে প্রতিটা ওয়ার্ডেরটাকে একটু আয়ত্তে আনা এবং খাতায় না দেখে লিখাটা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় এই পিডিএফটা আমি ক্লোজ করে দিব আপনাদের ফিফথ একটা ক্লাস হবে সেখানে এই যে শেষের যেগুলো আছে বৈশিষ্ট্য আশা করি অনেকে পড়ে ফেলেছেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স তবু আমি ইংরেজি যেহেতু ক্লাসে আলোচনা করে দিব আর আজকে আর একটু সময় আছে যেহেতু আমি একটু বৈশিষ্ট্যটা বলি কারণ ন্যাশনালে এই কোয়েশ্চেন এসেছে সেভেন কলেজে আসার সুযোগ আছে এবং আপনাদের অ্যাকাউন্টিং এর ডেফিনেশন বৈশিষ্ট্য এগুলো একটু পড়তে হবে ইন কোর্সের জন্য কারণ ইন কোর্সে মাঝে মাঝে এগুলো দিয়ে দেয় প্রথমত আমি বলবো এখান থেকে একটু ইন্ট্রোডাকশনটা লিখবেন তারপর কিছু বৈশিষ্ট্য নিচে দেয়া হলো এরকম লিখে দিবেন যে আমাদের বোঝার মতন হতে হবে হিসাব বিজ্ঞানটা দিস ইমপ্লাইস অর্থাৎ এটা কি বোঝায় এটা কি ডেপিক্ট করে এটা কি বোঝায় আমাদেরকে This means the expression with clarity of accounting information. That is clear, it is clear. In such a way, that will be understandable to users. First of all, I have said that the most important thing is that the most important thing is that the who are generally assumed to have a reasonable knowledge of business and economic activities. যাদের একটা নলেজ আছে ব্যবসায় নিয়ে এবং যারা আর্থিক ঘটনাগুলোর সাথে লেনদেন গুলোর সাথে সম্পৃক্ত তারা যেন আমার হিসাব বিজ্ঞানটাকে বুঝতে পারে এরকম ভাবে আমাকে তৈরি করতে হবে আমাদের হিসাব বিজ্ঞানকে তাহলে অ্যাকাউন্টিংটা হলো এমনই একটা বিষয় যেটার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য থাকবে এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হবে ওকে তাহলে এটা মধ্যে বোঝ বোঝার মতন থাকতে হবে টপিক বোঝার মতন বিষয় থাকতে হবে এ কারণে আপনারা ইংরেজিতে লিখবেন আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটি এরপর আছে যে এখানে কিছু প্রিন্সিপালস শেষের একটা বলি বৈশিষ্ট্য তাহলে প্রিন্সিপালসে আছে যে হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালা যেটা নিয়ে আমরা গ্যাপে কথা বলেছি এখানে নীতিমালাটা কেন বৈশিষ্ট্য দিল কারণ এই নীতিমালা গুলোই হিসাব বিজ্ঞানকে রিপ্রেজেন্ট করে এ কারণে এই প্রিন্সিপালসটা হলো আরেকটা বৈশিষ্ট্য এটা হিসাব বিজ্ঞানের একটা বৈশিষ্ট্য ক্যারেক্টার একটা চরিত্র এটা অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস আর এসেনশিয়াল রুলস অ্যান্ড কনসেপ্ট দ্যাট গভার্ন দি ফিল্ড অফ অ্যাকাউন্টিং প্রসেস তাহলে অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল হলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুলস 
যেটা হলো ফিল্ড অফ অ্যাকাউন্টিং প্রসেস শুড রেকর্ড অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং এর যে ফিল্ড আছে যে সেক্টর গুলো আছে অ্যানালাইজ করা রেকর্ড করা ভেরিফাই করা রিপোর্ট করা এই সবকিছুর ক্ষেত্রে এই রুল গুলো প্রিন্সিপালস গুলো ইউজ হয় তার মানে এগুলো হলো অ্যাকাউন্টিং এর একটা বৈশিষ্ট্য অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস আর দি ফাউন্ডেশন অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যাকর্ডিং টু গ্যাপ অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালটাই এই নীতিমালাগুলোই হলো ফাউন্ডেশন অ্যাকাউন্টিং এর ভিত্তি দোজ প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং আর কিছু কিছু প্রিন্সিপাল হলো রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল হিস্টোরিক কস্ট আপনারা বাংলায় পড়েছেন ঐতিহাসিক ব্যয় নীতি ম্যাচিং প্রিন্সিপালস ফুল ডিসক্লোজার প্রিন্সিপালস অবজেক্টিভিটি প্রিন্সিপালস এখান থেকে আমরা বেশ কিছু সবগুলোই বলতে গেলে অ্যাকাউন্টিং এর নীতিমালা পড়েছিলাম অ্যাকাউন্টিং এর নীতির থেকে অঙ্ক পড়েছিলাম এগুলো নিয়ে আমি আপনাদের লাস্ট যে ক্লাসটা রাখবো সেখানে আর একটু আলোচনা করব তবে থিওরিতে এত বেশি দরকার হয় না কারণ আপনারা আলটিমেটলি এতটুকুই দেখবেন যে লিখতে পারবেন মানে এতটুকুই আপনাদের লিখা হবে এর বাড়তি জেনে গেলে ভালো কারণ দেখা যায় যে বেশি কনসেপ্ট নিলে সেক্ষেত্রে লিখাটা আরো বেশি সুন্দর হয় আমি বলবো কমার্স পাবলিকেশন থেকে একটু পড়তে কারণ কমার্স পাবলিকেশন থেকে রিপিটেড কোশ্চেন হয় প্রতিবার আমরা দেখেছি কাইসুর বইয়েও দেখেছি তাহলে আপনারা সেখান থেকে কমার্স পাবলিকেশন থেকে দেখবেন যে কি কি টপিক ডিসকাসড আছে এবং শীতের সাথে মিল রেখে আমি যে নোট দিয়েছি এগুলোর সাথে মিল রেখে একটু প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিসটা যত বেশি করবেন ম্যাথ যেভাবে প্র্যাকটিস করেছেন ইংরেজি টপিক গুলো যেভাবে করবেন তত বেশি আপনার স্কিল বাড়বে তত বেশি আপনারা ভালোভাবে লিখতে পারবেন যত কম প্র্যাকটিস হবে তত আপনার লেখাটা দুর্বল হবে অন্যদের তুলনায় খারাপ হবে আপনার প্রেজেন্টেশনটা সে কারণে আমি বলছি যে আপনারা আগে থেকে যেহেতু ক্লাস করছেন একটু থেকে প্র্যাকটিস করেন আর নেক্সট ক্লাসটাতে অ্যাটেন্ড করবেন কারণ সেদিন আমি সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব আপনাদের কোনো কোয়েশন থাকলে আপনারা এখন চ্যাট বক্স একটু করতে পারবেন যথেষ্ট সময় আছে এবং গাইডলাইন হিসেবে আমি বলবো যতগুলো ইংলিশ কোর্স আছে আপনাদের ইন কোর্স এর জন্য যদি কোনো সাজেশন বলি সেটা হবে আপনাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন আর রেগুলার ক্লাস করলে সেই ক্লাসগুলোতে কলেজে যে টপিক গুলো টিচাররা একটু হলেও আলোচনা করছে সেগুলো থেকে ইন কোর্সে ইনশাল্লাহ কমন পাবেন পাশাপাশি আমাদের ক্লাসের কন্টেন্ট গুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন ইন কোর্স যেন খারাপ না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন ইন কোর্স এর মার্কস অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য ক্লাস অ্যাটেন্ড করবেন কলেজের এবং অ্যাসাইনমেন্ট গুলো সুন্দর করে করবেন অনেক সময় নিয়ে করবেন তাড়াহুড়া করে কাজটা নষ্ট করবেন না তাহলে এ প্লাস মার্কিং আশা করা যায় ফাইনালের পরীক্ষাটা এবং এ কোর্সটা মিলে তাহলে ভালো থাকবেন নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে